videoda paralel kenarın ters açılarının özdeş olduğunu kanıtlayacağız. Örneğin, CAB açısının, CAB açısının, BDC açısına özdeş olduğunu göreceğiz. Aynı şekilde ABD açısı da, yani bu açı, DCA açısına, o da bu oluyor, özdeş olacak. Bunu yaparken düşünmemiz gereken şey şu, aklımızda tutmamız gereken şey şu. Bir paralel kenar, birbiriyle kesişen paralel doğrulardan oluşur. Tabi zaman zaman bakış açımızı değiştireceğiz ve farklı paralel doğrular ve kesenler kullanacağız. Neyse hepsini az sonra göreceksiniz. Şimdi bazı şeyleri görmek daha kolay olsun diye bu kenarları biraz uzatıyorum. Ben bunu yaparken siz de videoyu durduruyorsunuz ve soru üzerine biraz düşünüyorsunuz. Bu ifadeleri kanıtlarken, iç ters açıların özdeşliğinden ve paralel doğrularla kesişen doğruların oluşturduğu yöndeş açıların özdeşliğinden faydalanacaksınız. Evet, bu açıyı başka bir renk kullanayım. BDC açısını işaretliyorum. BDC açısı ve buradaki açı iç ters açılar. Bu parçayı biraz daha uzatalım ve buraya bir nokta ekleyelim ve bu noktaya da E noktası diyelim. Şimdi görmek daha kolay olacak. CDB açısıyla EBD açısı özdeş. Bu özdeşliği sağlayan şey ise bu iki açının iç ters açılar olmaları. Bu bir kesen ve bunlar da paralel iki doğru. AB ya da AE doğrusu CD doğrusuna paralel. Şimdi farklı bir şekilde bakalım. Bakış açımızı biraz değiştirelim. Artık BD ile AC doğrularını paralel ve AB doğrusunda kesen olarak düşünün. Böylece ne olacak? EBD açısıyla BAC açısı yöndeş açılar oldukları için özdeş olacaklar. Tekrar ediyorum, EBD açısıyla BAC ya da CAB diyelim. Evet, CAB açısı özdeş. Çünkü bunlar yöndeş açılar. Eğer bu açı bu açıyla ve bu açı da bu açıyla özdeşse bu iki açı bunlar da özdeş olur, değil mi? Aynen öyle. Bunu yazalım. CDB açısı ya da BDC açısı diyelim. BDC açısıyla CAB açısı özdeştir. Evet, ilk kısmı kanıtladık. Şimdi sıra ikinci özdeşlikte ve bu iki açının da özdeş olduğunu kanıtlamak için yine aynı mantığı kullanacağız. Şimdi AC bir kesen, AB ve CD ise paralel iki doğru olsun. Burayı yine uzatıyorum ve F noktasını oluşturuyorum. Bu şekilde açıları daha kolay görebileceğiz. ACD açısıyla FAC açısı özdeş olacak. Neden? Çünkü bunlar iç ters açılar ve iç ters açılar özdeştir. Yine az önce yaptığımız gibi şimdi bakış açımızı değiştirelim ve BD ile AC'yi paralel doğrular ve AB'yi de kesen olarak düşünelim. Bu durumda FAC açısıyla ABD açısı yöndeş oldukları için Özdeş olurlar. İlk özdeşliği kanıtlamak için AC'nin kesen AB ve CD'nin de paralel doğrular olduğunu düşünmüştük. Sonra da AB'yi kesen BD ile AC'yi de paralel doğrular olarak gördük. Tüm bunların sonucunda ise bu açının bu açıya ve bunun da buna özdeş olduğunu kanıtladık. Bir paralel kenarın ters açılarının özdeş olduğunu kanıtlamaya çalışıyorduk. Kanıtladık.